patología de la matriz extracelular, nuevos paradigmas de la ciencia, realizado por el Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto Crescenti. La MEC es el nicho fundamental de las células madres normales y cancerosas. La patología de la MEC promueve la progresión del cáncer. La MEC modula la angiogénesis, linfoangiogénesis y la inflamación en el cáncer. Con un microambiente o MEC actuando fisiológicamente, pueden existir células transformadas, pero su multiplicación y metástasis estarán inhibidas. Algunas posibles preguntas de importancia son, a su vez, ¿quiénes o qué regula a la MEC? ¿Y si actúan los oligoelementos en la MEC? Citando fuentes reconocidas, podemos responder que los procesos metabólicos de la MEC regulados por las endopeptidasas son dependientes de zinc. El selenio, a través de su concentración en los tejidos, puede afectar tanto a la inmunodefensa del tejido como a su situación homeostática. Esto lo realiza a través de la expresión de las selenoproteínas y por medio de la circulación de macrófagos tisulares en la MEC. La proteína transportadora de manganeso C es una proteína estabilizada por el manganeso que tiene la función en el proceso inflamatorio tisular de regular la presencia de iones y sorprendentemente participa como coproteína en la cascada de la coagulación en la MEC. Desde 1991 se conoce que el manganeso regula el metabolismo, entre otros, de uno de los mayores componentes estructurales de la MEC, los proteoglicanos. Las integrinas son moléculas que regulan y administran las funciones de las células que dependen de la MEC. La interacción de MEC, integrina, célula, tiene una importante relación con el cáncer. De esta interacción dependen la muerte celular, el control sobre la malignización, es decir, sobre el cáncer celular, la resistencia a diferentes tratamientos, la regulación, ya que inhiben o promueven la creación de vasos que dan sustento a los tumores, esto se denomina angiogénesis, la migración, invasión y las metástasis. Este es un esquema que muestra cómo la MEC interactúa con las células por medio de las proteínas ubicadas en la membrana celular, denominadas integrinas. Las integrinas tienen una forma inactiva o de reposo, molécula plegada y otra desplegada o activa. En el esquema de la derecha se observa un sistema de polea basado en el oligoelemento punto rojo que representa al selenio. Es decir, el oligoelemento permite la activación de la comunicación celular y la matriz extracelular. Bueno, acá lo observamos con mayor aumento, con mayor detalle se observa el oligoelemento que permite el despliegue de las integrinas, activando su comunicación entre la célula y la matriz extracelular. Este punto rojo representa al selenio. Este es un esquema de la molécula de integrinas en la que se observan dos pequeños puntos, amarillo y negro, en la región beta 1 que son los oligoelementos que permiten el despliegue y actividad de las integrinas. Con mayor aumento se observan los oligoelementos insertados. El amarillo es el manganeso y el negro el selenio, dentro de la zona beta 1 de las integrinas. ¿Cómo se regula la MEC? La MEC es regulada por las metaloproteinasas, que son enzimas que pueden descomponer el colágeno. Estas son relevantes en la participación de procesos como curación de heridas, angiogénesis y metástasis de células tumorales. Las metaloproteinasas para funcionar necesitan del zinc. Los oligoelementos regulan el funcionamiento de la matriz extracelular. Esquema de las metaloproteinasas y la ubicación central del zinc. Las metaloproteinasas tienen actividad no solo en la MET, sino también intracelularmente. 
es decir, encontramos los mismos elementos en la matriz extracelular que intracelular. Por lo tanto, decidimos evaluar las proteínas matricelulares SPARC y su acción en el cáncer experimental. La presencia de SPARC como activador de diferentes vías, actividad de la autofagia como mecanismo de la muerte celular en las células tumorales LC3B, presencia de moléculas asociadas a integrina TGF-beta, actividad reparadora del ADN medido por PCNA, presencia de macrófagos M1 relacionados con la fagocitosis de células tumorales, es decir, son macrófagos de defensa. Con inmunohistoquímica podemos ver cáncer mamario experimental MDA en donde se observa la inhibición de SPARC en los tumores de los animales tratados con oligoelementos. En la microfotografía de la izquierda observamos gran presencia de SPARC en un tumor no tratado. En el tumor tratado vemos la ausencia completa de SPARC. Acá observamos un tumor sin tratamiento, otro con tratamiento de oligoelementos en una vista panorámica. Aquí se observa la respuesta reparadora del ADN, del ADN de reparación. Esto es muy importante. Más abajo observamos la acción reparadora del ADN con mayor aumento. Acá observamos este, las integrinas, cómo se activa el TG. F beta en las células tumorales para marcar la respuesta inmune. En la primera fotografía tenemos un tumor sin tratamiento, la segunda con oligoelementos, observen ese color marrón, y en la última una microfotografía a mayor aumento donde vemos el refuerzo de la membrana celular. Esto es para comprobar que el estímulo de los oligoelementos desarrollan el fenómeno de autofagia. En la primera fotografía observamos un preparado testigo. En la segunda, con tratamiento, observamos la marcación. A mayor aumento, vemos las vacuolas, una vacuona muy bien este, demarcada. Y con LC3B, que son las células tumorales tratadas con oligoelementos. Acá observamos macrófagos en el seno tumoral fagocitando a células tumorales. Son macrófagos M1, destruyen a las células tumorales. Conclusiones. En base a los resultados observados en la presente investigación se puede concluir que los oligoelementos zinc, selenio y manganeso actúan modulando la relación fundamental entre la MEC y la célula. Los oligoelementos estimulan la protección celular a través de mecanismos celulares regulados por la matriz extracelular. Ejemplos de diferentes patologías Aquí estamos observando la evolución de la enfermedad de una niña con dermatomiositis juvenil y calcinosis por dermatomiositis. Tenía un fracaso terapéutico de todas las terapias que le habían hecho. Yo la comencé a tratar a los cuatro años y la primera radiografía es la que manifiesta los depósitos cálcicos. Le sacamos todos los inmunosupresores, antihipertensivos y corticoides que estaba tomando. Comenzó con el tratamiento con oligoelementos. Y acá vemos la evolución radiológica de la enfermedad con la disminución de los depósitos de calcio. Pero aparte tenemos que agregar que clínicamente mejoró muchísimo, tiene un crecimiento normal, hace una vida normal y al seguir el desarrollo cronológico, esta enfermedad va a desaparecer. Bueno, ahora estamos observando un pénfigo. Esta paciente padeció esta enfermedad durante 10 años y realmente no tuvo suerte con los tratamientos anteriores. La primera fotografía es de abril del 2016. Ahí es cuando comienza la terapia con oligoelementos. La segunda es de octubre del 2016 y la última es actual. Fíjense cómo fue remitiendo la, las lesiones cutáneas, pero no solamente eso, sino también la paciente cambió el carácter, aumentó de peso, en el transcurso de todo este tratamiento aumentó 10 kilos de peso, el resto de la piel del organismo perdió la fragilidad que tenía y realmente estamos muy contentos porque está evolucionando muy bien. 
En esta radiografía observamos un cáncer de pulmón, esto eh, era un carcinoma indiferenciado de pulmón, no resecable porque estaba pegado a los grandes vasos, lo único que recibió fue el tratamiento con oligoelementos de 60 centímetros cúbicos por día y al cabo de cuatro meses, ustedes pueden ver cómo desapareció la imagen sobre el pulmón derecho. Quiero agregar que esto es un caso realmente importante, pero en toda la patología oncológica podemos brindar al paciente una mejor calidad de vida y una mayor cantidad de vida. Ya que muchas veces el tratamiento se utiliza como único, pero en la mayoría de las veces complementario a la quimioterapia y a la radioterapia, produciendo un efecto benéfico sobre el paciente, ya que atenúa los efectos nocivos de la quimioterapia y potencia los efectos de la radioterapia haciendo que las células tumorales sean más sensibles a los rayos y protegiendo a las células normales. Hemos visto patologías distintas, lo que avala, lo que decimos de que eh, la terapéutica con oligoelementos lo que realmente hace es armonizar la matriz extracelular, medio donde vive la célula y por eso es que eh, abarca un abanico terapéutico muy amplio y siempre va a beneficiar al paciente.